vamos contigo para, para sacarnos las ganas del mote ya, con huesillo. Ahí. Ya, no, no, acá no tenemos mote con huesillo, no tenemos nada de eso, pero tenemos nuestra pantalla virtual. Así que vamos a seguir viendo nuestros diferentes candidatos. Vamos a pasar a la región del Maule. Cristina Bravo, la actual gobernadora, busca nuevamente quedarse entonces en el sillón de la gobernación regional. Ella ya obtuvo un 33%, casi un 34% de los votos. Pero, atención, porque va a tener que enfrentar. Entonces, acá nuevamente nos encontramos con un pacto del oficialismo contra un pacto aquí de la oposición. Acá tenemos a Pedro Álvarez Salamanca. Tuvo un 23% de los votos. A un porcentaje que es una distancia bastante grande, pero que obviamente durante esta jornada vamos a tener que ir viendo cómo se va a enfrentando sobre todo con lo que tiene que ver con los otros candidatos que han estado acá. O un candidato también del Partido Social Cristiano, ¿qué va a ocurrir con esos votos? Acá también son estos tipos de regiones en donde es importante ver si, por ejemplo, vamos a contar con votos blancos o nulos en gran porcentaje. Todo esto, sobre todo lo que está pasando en esta región, tenemos información precisamente directamente desde Talca. Vamos a tomar contacto inmediatamente allá con nuestros compañeros que están pampeando en terreno precisamente cómo se está viviendo esta votación eh, en la región. Hola, ¿cómo están? Estamos en la tercera comisaría de la Florida Cantalca. Fila para hacer, para presentar excusas. Eh, hasta durante toda la mañana, sí. ¿eh? Aprovechando que todavía el, el calor no es tan intenso. Pero bueno, vienen aquí a, a, a presentarse, pues no van a poder votar. De hecho, vamos a tratar de conversar. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Viene a excusarse de votar. Sí, yo voto. ¿Qué, ¿Qué le pasa a usted? Pasó? No, yo voy a Santiago a votar, pero estoy por trabajo a cantar. No alcanzó. Está muy larga la, la espera, ¿no? Sí, mucho calor también. ¿Cuánto tiempo lleva ahora esperando? Unos 15 minutos, 20 minutos, por ahí. Ah, está más despedido. Sí. En, la, en la mañana nos decían que hubo como una hora. Como una hora, creo. Por eso vinimos tarde, sí. A, <risa> a ver si había menos, pero veo que hay bastante gente. Aprovechando además que, que todavía no está tan fuerte el calor, porque se esperan 28 pero, grados. Es bastante fuerte, está fuerte. ¿Sí? ¿Está fuerte? Sí. Bueno, aquí por lo menos hay un poquito de sombrita y una araucaria. Vamos a, a, a conversar con más personas que están haciendo la fila para excusarse. Hola señora, ¿cómo está? Buenos días. Usted también viene aquí a excusarse, a la comisaría. Sí. ¿Qué le pasó? No, lo que pasa es que yo soy de la nueva región. Entonces me vengo a excusar. ¿Y anda por acá de visita, de trabajo? De visita, de visita, por supuesto. Muchas gracias. Ve, mira, aquí hay otra señora que viene preparada precisamente por el calor, con una sombrilla. Hola señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Podemos conversar con usted? No, no quiere conversar. ¿Y usted, señora? Buenos días. Buenas, buenas tardes ya. Buenas tardes. ¿Viene a excusarse también? Ya. ¿Cuál es su problema? El problema es que estoy inscrita en Quillota y nunca había estado aquí en Chile. Ya. Y ahora llegué y salgo en la lista. Así que vengo acá. Sí, claro. La, la multa por no votar es, es bastante alta, ¿no? Sí. ¿Y lleva mucho rato esperando? Bastante. ¿Cuánto? No sabría decirle, pero bastante. Sí. Por allá la fila. Sí, no, si la fila da la vuelta, eh, hay, hay dos filas, por decirlo de manera. Aquellos que tienen código QR entran directo a la comisaría y los que no están aquí esperando el turno para que lo atienda eh, carabineros. Por suerte, como les digo, hay unos araucares que permiten cambiar un poco el calor. Se le da, por supuesto, también preferencia a, a los adultos mayores. Vamos a conversar aquí con otros. Usted también está esperando para excusar, no quiere hablar con nosotros. Quiere excusarse. ¿no? ¿Y usted, caballero? Tampoco quiere hablar con nosotros. Nada. Muy amable. ¿no? Nosotros nos obligamos a conversar con... ¿Y usted, señora? ¿Usted viene a excusarse? Yo vengo a votar. Porque yo soy de Santiago. Ya. Y ahora vengo a poner la contancia acá. Saludos a mi mamá. ¿Dónde está su mamá? En, en Santiago. En Santiago también. Cerrillo, vive. Bueno. Ahí está en su cámara. Mándale saludos. Saludos a mi mamá. de Santiago. Su hija que está aquí en Tarca. Chao. Listo, muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, es el ambiente un poco y se, se lo tomamos con Andina en vista de que hay que esperar un poquito. Eh, acá en la tercera comisaría de la Florida presentando excusas, la, básicamente por, por distancia, por kilómetro. Eh, es lo que se vive acá en Talca, en un proceso que se desarrolla hasta ahora sin inconvenientes. Don Esteban Saez, editor regional allá de la Red Maule de Televisión Nacional de Chile. Un gran abrazo a la distancia. Y vamos cerrando esta 20, este sí. 24 horas. Viene 24 horas del día. Viene 24 horas del día. Es que se nos horas? pasó, sí. sí